Bueno, y continuamos eh, esta noche, ese recorrido que estamos realizando por la provincia en las últimas semanas, acercándonos a programaciones de fiestas, a municipios, para saber en qué momento se encuentran. Y esta noche nos detenemos eh, en Melgar, de Fernamental. Tenemos aquí a su alcalde, a José Antonio Olmos. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, a José Antonio. por la invitación. Eh, para hablar de fiestas, para hablar de Melgar, eh, uh -huh. en qué momento se encuentra el municipio cuando ya estamos eh, a estas alturas de año, eh, en agosto. Bueno, pues en cuanto a fiestas, la verdad es que está concurrido, hay mucha gente que ha venido este año, tenemos ahí, digamos que hacemos unas fiestas que nunca se han hecho, o sea, empiezan un poquito antes, empezamos el día 11, 12, 13 y 14, aprovechando el fin de semana, pues para dar pie a que la gente que 14 y 15 no puede tener fiesta, no puede tener vacaciones, porque está... Claro, lejos. Es que han pillado las fiestas de esta claro. forma, ¿no? El sí, sí, es laborable, sí, sí. Claro. Eh, mucha gente trabaja ese día. Exactamente. ¿no? Entonces, bueno, pues queremos dar eh, pie a que la gente que no está en el pueblo, que no, pues y aprovecha, aprovechando el fin de semana, se puedan acercar al pueblo y, y hacer fiesta con nosotros. Melgar vive como otros muchos municipios, por aquí estáis pasando muchos alcaldes eh, sí. estos días, estos preparativos. También es un momento de reencuentros, de gente que viene siempre para las fiestas, de, eh, a, de abrir casas, de familias sí, que sí, se sí. reencuentran. Sí, por supuesto, por supuesto. Las fiestas de... Eh, bueno, los pueblos de Castilla ya sabes cómo son, ¿no? Pues eh, gente que ha emigrado en su día y tal. Entonces son unos días de encuentro, la verdad. Y claro, si no das pie a que la gente que trabaja, pues no sé, Bilbao, Madrid, Barcelona, que igual no tiene vacaciones, no puede venir, 14 y 15, que pedían martes y miércoles, y el viernes, sábado, domingo sí puede estar, pues bueno, ahí es donde nos podemos encontrar esa gente que falta ese fin de semana. Hmm. A expensas de las vacaciones, las que tienen vacaciones, pues bien. ¿Cómo se está pasando eh, este verano de 2017? Pues la verdad, un poco con apuro por el tema de ese cambio, ¿no? Ese adelanto de las fiestas, que en sí, 15 y 16 también hacemos fiesta, tenemos música, tenemos actividades para pequeños y mayores, pero bueno, ese pequeño cambio de adelantar y tal, pues sí que nos trae un poco, pues a ver si acertamos o no acertamos, igual tenemos que dar marcha atrás el año que viene, pero bueno, la idea es eh, buscar ese fin de semana cercano al 15 y 16 y... Bueno, y vamos, empezar por vamos si te parece, ir repasando sí. lo que se va a poder encontrar todo aquel que quiera acercarse al sí. lugar eh, desde mañana mismo, desde uh -huh. este fin de semana, sí. eh, para poder disfrutar de las fiestas, porque mañana viernes eh, arrancan, eh, ¿qué es la programación que tenéis prevista eh, para esta primera jornada? Pues eh, eh, mañana viernes 11 empezamos con el chupinazo, uh -huh. vamos a hacer un chupinazo, vamos a hacer un similay, no sé si de Pamplona o de qué, pero vamos a tirar un cohete y bueno, a raíz de empiezan las fiestas, sería a las 7 y media... Y a las 9 tenemos un bolo encierro, uh -huh. una novedad en el pueblo, que en otros pueblos se hacen y tal, pues son unas bolas en las cuales van a ir rodando y la gente pues va a ir delante como si fueran vaquillas las que van detrás y este año lo organizan unas peñas. Uh -huh. Y bueno, a partir de ahí ya llegaríamos, acabaría bolo encierro, tendríamos la orquesta, tenemos a eh, Sonora Danos. Hay que decir que la música, imagino que al igual que en otros muchos pueblos, no puede faltar, ¿no? Las orquestas, no. la verbena de por la noche, eh, es crucial para que todo el mundo se divierta. Por supuesto, la orquesta no puede faltar, también los grupitos que dan, nos dan de, de comer a nosotros los más viejos y nos tocan otras canciones que no son orquestas, pero que bueno, que no, que no, hacen, no pero la orquesta no puede faltar. Entonces, estas orquestas que traemos este año, la verdad es que traer las 15 y 16, pff, económicamente no sería imposible. Porque son fiestas en muchos sitios. Además, y, es que y, y, imagino y no que los calendarios están más que cerrados. Claro, claro, año claro, año claro, es complicado, claro, ¿no? claro. Nosotros cerrado. hemos cerrado, yo creo que febrero o marzo, con estas orquestas para poderlas tener este fin de semana. Uh -huh. 14 y 15 o 16, yo digo que imposible por el tema económico, porque se nos iría de, de precio. Entonces, aquí sí que podemos, porque tenemos el día 12, que sería el segundo día, tenemos a Jamaica Show, uh -huh. una orquesta bien o muy buena, parece ser. Huella, que va a un pueblo ahí... Aledaño a Melgar, cercano a Melgar, que es Osorno, que también es muy buena. Y eh, ya el último día que cerraríamos con Howard, creo que es. Bueno, al final son sí. orquestas conocidas, ¿no? Son Hay orquestas, que sí, conocidas, pero que digo, que el caché que tienen, 15 y 16... Uf. Sí, no, al final no, bueno, eh, está muy cotizado sí, no, no, durante, sí. durante esos días. Sí, ¿Cómo sí. es la participación de, de los vecinos durante las fiestas, eh, José Antonio? Eh, porque me imagino que también eh, se vuelcan y sobre todo aquellos que estén integrados en peñas. Pues hombre, yo a las peñas tengo que agradecer este año, sobre todo esta, esta que ha empezado con el boloncierro que vamos a hacer mañana. Hay otras peñas que eh, han presentado la novedad y vamos a hacer unos pañuelos, unos fajines, tal. Bueno, pues han hecho 500, 700 pañuelos y fajines se han comprado, vamos, han, eh, dos días han durado, o sea que... Y luego, bueno, pues hay peñas que colaboran con Tiro al Plato, que se ha hecho este año, que hace mucho que no se hacía, y Pintacaras, eh, la peña Ñaca Ñaca, que creo que este año van a hacer 
No sé si lo podemos meter aquí o no, igual es publicidad. Vamos, 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 es, una cesta, es una cesta navideña que está valorada en 60.000 euros. La gran ahí, ahí nada, ahí es nada, ¿no? La cañaca con otro, sí, sí. Bueno, al final eh, se mueven, ¿no? Cada uno se tiene mueve, que, sí, que no, buscar es... un poco la forma, ¿no? De, también, Estamos contentos, de hombre. Yo, la gente joven este adelanto de las fiestas que puede... De hecho, nos han dicho, jo, es que si no, no podíamos venir. El 15, 16, tal, así, tal. Claro, le, le pasa a muchísima gente. Sí, sí, y, sí, sí. Y es algo que estamos viendo que es un problema generalizado porque uh -huh. algunos ayuntamientos claro. han optado por descansar el lunes, pero parece que sí. la programación queda como un poco claro, ya. Eh, también coja, sobre claro. todo aquellos que, eh, que, pillan arrancan, días sin nada y que arrancan en la tarde del domingo parece que no tienen nada, sí. vuelves el martes, eh, son las complicaciones ¿no? de, de, sí, sí. del calendario. Sí, sí. Eh, ¿Qué nos depara eh, Melgar para la jornada del sábado? Pues el eh, sábado tenemos a, la, a Jamaica, como uh -huh. bien te he dicho. Por la tarde tenemos... Eh, la patrulla canina creo que es, si quieres te lo puedo leer aquí, te, eh, uh, patrulla canina, humor amarillo tenemos en el... Esto también está muy el, de moda, lo del humor amarillo. Sí, antes se hacía en, en lo que era el recinto de la Plaza de Toros Portátil y este año lo hace el ayuntamiento gratis, la gente va, entra gratis, participa y bueno, o se habrá unos premios luego para quien gane o quien... Y uy, ya sería la orquesta luego, porque tenemos por la tarde también una, una musiquilla en la plaza y luego ya la, la orquesta que hemos dicho de Jamaica por la Jamaica Show a la, a la, a la, y a las seis... Creo que, no creo no, seguro. En el frontón tenemos también otra discoteca para la gente joven que bueno, quiere ir a casa, eso. Diversión garantizada entonces durante toda sí, la sí, jornada sí, de, sí, de sí, sábado, sí. ¿no? Sí. Eh, José Antonio, eh, ¿cómo se organiza el ayuntamiento para poder financiar las fiestas, para poder organizarlas? Porque algo que también os estoy diciendo a todos los alcaldes que estáis sí. pasando estos días es que, claro, eh, uno ve siempre el resultado, sí, sí, ve sí. cómo se disfruta, uno está esperando, pero claro, eh, hay mucho trabajo detrás de todo. Es esto. difícil, mira, eh, la Concejalía de Cultura, en este caso, María Ángeles. Pues ya llevamos con tres orquestas eh, sinfónicas que ya han, han hecho su actuación en el GAR estos días, que ha sido un, un éxito total. Y eso pues lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo, así como los circuitos escénicos, que ya han estado grupos de teatro, y, bueno, la verdad es que mucho trabajo. Y Nazaret, en este caso, que es la de, la de festejos, pues también, ya te digo, se va peleando desde febrero o marzo para conseguir estas orquestas, para que, bueno, tratando de que las cosas estos días salgan bien. Claro, claro, claro. Entonces ahí lleva un trabajo detrás, la verdad es que es algo... Y muchas veces, eh, la verdad es que es un poco desesperante, ¿no? Porque ves que las cosas no van a salir bien, que la gente pone sus trabas porque está bien también, porque opinan de otra forma y tal, y bueno. Pero... No, eh, para eso son las programaciones, ¿no? Siempre se puede eh, también introducir algo nuevo, hay que mantener, por supuesto, lo, lo tradicional, con lo sí, cual, sí. Eh, mucho trabajo en cualquier sí, caso, sí, ¿no? Sí. Detrás. Eh, jornada del domingo, José Antonio. Jornada del domingo, bueno, tenemos eh, prácticamente es muy parecido, ¿no? Por las mañanas hay para los niños, eh, juegos de madera... Por la tarde también hay en, la, en la plaza hay una pequeña orquesta uh -huh. para cubrir la, la tarde y tal. Y ya a la noche tenemos la orquesta que sería Huella. Uh -huh. Esta vez ya a partir de las 6 de la mañana ya no tenemos nada, ya la gente se va a casa y se retira. Hay que, hay que, hay que estar pendiente sí, ¿no? sí, sí, sí. de, de esa jornada. Y tenemos eh, eh, los fuegos artificiales a las 12. Montana. También los fuegos artificiales que son, que, me parece que el sábado también, no lo he dicho, y me parece que también son... Eh, joder, Sí, creo que, bueno, que sí. Es que al sí, final, sí, no, sé. eh, no, me sí. extraña, no me extraña que... Es que hay dos días de fuegos artificiales que están, eh, digamos, corridos de, de que sí. lo que es San Roque y nuestra, uh -huh. nuestra señora de San Roque, porque esas tiradas de, de cohetes o de fuegos artificiales esos días también se subirían de precio. No, al final es que hay que hacer esas cábalas, ¿no? Claro. Y, y, y además iba a decir que es que no me extraña que no se sepa eh, dónde se encaja cada cosa porque hay muchísimas actividades durante todos los días. ¿no? Son muchas, la verdad es que, ya te digo, Nazaret y, y María Ángeles, que un poco se dedican un poco a esto, se tienen la cabeza hecha, hecha un eh, Te preguntaba por sí. la participación, hablábamos también de, 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 de esa organización eh, y yo creo que un denominador común también de toda la programación es que hay para todos los gustos, ¿no? Sí. Eh, los más pequeños y los más mayores van a encontrar su hueco. Procuramos hacer para todos, sí, claro. Y esto es importante, porque sí, sí, eh, bueno. sí, sí, importante es que los jóvenes se diviertan, también los mayores, ¿no? y, y, y también la gente ¿no? que vive todo el año en el pueblo, eh, que pueda disfrutar. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que la programación ha de ir dirigida a todos y, de hecho, va dirigida a todos. Pues ahí, digo, hay eh, unas tardes en las cuales va a haber unos mariachis, bueno, la tarde ya corrías pues, a las 9, 10 de la noche, va a haber otra tarde de, de flamenco, copla, una cosa así... O sea, bueno, procuramos vamos. que para todos haya. Vamos avanzando la programación. Sí, 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 sí. Víspera eh, de Nuestra Señora, el, el día 14, ¿qué va a tener Melgar El día 14, que en sí sería el día de inicio, si fuera como se ha hecho otros años. Uh -huh. ¿no? Entonces, el día 14 tenemos eh, el desfile de carrozas uh -huh. y de peñas. Tenemos la salve, después del desfile de carrozas y de peñas iremos a la, a la iglesia a cantar la salve a Nuestra Señora y daremos una vuelta al pueblo con la charanga y después de la vuelta al pueblo, otra verbena, en este caso 
sería Howard, creo que es. Bueno, eso sí. todo la víspera de, digamos, eh, uno de los días grandes, ¿no? Eso Porque es, eso eh, es. igual que sucede en otros muchos municipios, 15 y 16 días señalados, ¿no? Dentro claro, de las claro, fiestas, claro. Eh, la Virgen, el Día de la Virgen, el Día de San Roque, día 15, uno de esos uh -huh. días grandes. ¿Qué se mantiene, por ejemplo, José Antonio, de esa parte a lo mejor más institucional, más protocolaria, que no puede faltar dentro de la Mantenemos todo, o sea, mantenemos las dianas, uh -huh. o sea, unas dianas, vamos a misa, la corporación, con las reinas, eh, precedidos por la por la banda, por la orquesta, y se hace la procesión. Bueno, después de la procesión, por la tarde hay juegos para niños en la plaza, hay música por la tarde, va, creo que es eh, Espliego, el que, el que toca por la tarde luego un folk, uh -huh. y por la noche tenemos también una verbena ya hasta las dos. Bueno, esto hay, vale. que, hay que prolongar. O sea, dos. Di, di, Porque ya llevamos cuatro días hasta claro. las cinco. Pues bueno. bueno, hay que, hay que acortar, sí. debo decir. Bueno, sí, también claro. habrá mucha gente que tenga que trabajar eh, o que tenga a lo mejor que marcharse. Sí, eh, sí. Y, y por eso, ¿no? Esta, este sí, calendario sí. que estamos repasando. Llegamos al día de San Roque, día 16. El día 16, pues tenemos, eh, es muy similar al, al 15, no tendríamos más pasacalles, iríamos a, a misa sobre las doce y media, tendríamos la procesión de San Roque, por la tarde también habría juegos para niños. Y también tenemos eh, otro por a media tarde o las no sé, nueve, nueve y media, tenemos otro grupo también de, de teatro y, y luego tendremos otro, otro grupo que en este caso creo que es eh, la familia Escariote, me parece que es un grupo bueno, de, de hace tiempo, que también duraría hasta las dos. Bueno, much más muchísima, vari muchísima variedad en sí, cualquier sí, caso. Sí, sí. Eh, Con esto cerramos las fiestas. Nos faltaría la chocolatada. ¿Qué, qué día la pasa? chocolatada normalmente es el día de San Roquillo, que este día pues le hemos quitado porque ya sería mucho, ya tenemos seis ahí, o sea que ya el séptimo sería mucho. Entonces el día de San Roquillo se ha quitado, que es donde, cuando nos salía la chocolatada, y lo haríamos el día de San Roque. Una uh -huh. vez acabado el, el grupo este de la familia Escariote, pues iríamos a la, a la chocolatada, a la chocolatada. Uh -huh. iríamos a la vuelta al pueblo, uh -huh. porque la vuelta al pueblo es una tradición que en su día pues, bueno, se dejó de hacer, se retomó, y pues se daba sobre las doce y media, la una de, de la noche. Luego ya pues se daba a las cinco, a las seis de la mañana, la gente mayor ya no iba. Entonces queremos darlo un poquito antes, en este caso a las dos, cuando acabe la... Para que la gente mayor todavía que le apetezca... Que pues se lo pueda, estaba pensando de esta forma, pueda hacerlo, Eso, ¿no? nos pueda acompañar y acabar pues a las tres, tres y media, una hora, hora y media, dos horas, lo que suele durar la, la vuelta al pueblo. Y de ahí bajar al, al matadero que llamamos, a la cuesta del matadero, a la chocolatada y ahí acabaríamos ya con las fiestas. De, ¿Cómo se viven las de, fiestas como alcalde, eh, José Antonio? Porque eh, yo sé que vuestro papel, además, eh, es complicado muchas veces, ¿no? Porque estáis preparando, sí, eh, estáis preocupados, porque muchas veces, eh, por supuesto, siempre queréis que salga toda la perfección. Por supuesto. Eh, sí. Y además, eh, viendo a los pueblos, en este caso a Melgar, abarrotado de gente, ¿no? Seguro. No, hay mucha gente y la verdad es que se viven eh, mmm, con esa, ese temor de saldrán bien, saldrán mal porque mmm, prácticamente yo creo que la gente... O sea, si salen las fiestas bien, el año ha estado bien. Es lo que Hagas se recuerda que al final, ¿no? Sí. Al final es que es verdad. Y, y si que... salen las fiestas mal, por mucho que hayas hecho el juicio, no he hecho nada. <risa> Entonces, la verdad es que no me preocupa mucho, ¿eh? Que la gente se lleve bien, que lo pase lo mejor posible, eh, las fiestas que sean lo que tengan que ser, y luego que se hagan más cosas aparte de las fiestas. Claro, eh, y aquí te quería llegar también porque estáis pasando muchos alcaldes por aquí, José Antonio, sí. durante estos días eh, y claro, las fiestas son importantes, es de lo que hay que uh -huh. es de lo que hay y toca que hablar sí. eh, a mediados de agosto, pero es que el ayuntamiento no deja de funcionar, no deja de trabajar durante <risa> estos es. días. Eh, ¿Cómo es esa actividad en el caso de vuestro ayuntamiento en Melgar? Eh, porque claro, estamos ya a mediados de agosto, hay que empezar a mirar septiembre, inicio del nuevo sí, curso, sí, 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 eh, sí, sí. ¿en qué momento se encuentra el ayuntamiento? Bueno, ahora mismo la verdad es que estamos con los planes provinciales de, de, de de, de diputación que no hemos desarrollado prácticamente nada todavía. Entonces, pues ahí a, mmm, tenemos una serie de calles las cuales vamos a asfaltar, que es lo que a mí lo que más me preocupa es esto y no las fiestas. Uh -huh. <risa> Te lo he dicho antes, las fiestas, la verdad es que, por decirlo de alguna manera, es que no es que me dé igual, porque ya te digo que si quiero ser bien, pero lo que quiero hacer son cosas aparte de las fiestas. Entonces, eh, tenemos dos calles, hemos cambiado las calles, la nominación de las calles... Eh, eh, las que eran de nomenclatura franquista y tal, se han cambiado unas, entonces esta calle sería eh, eh, la calle José Antonio, que ahora mismo es la calle Ventura Rebolleda. Uh -huh. entonces, esa calle se va a asfaltar, uh -huh. asfaltar, echar eh, galipó por encima del asfalto. Eh, la plaza del Cid también, que está aledaña a esta calle, y vamos a asfaltar, o se va a asfaltar también, el ayuntamiento va a asfaltar, 
eh, la calle frontal de, del colegio, uh -huh. del colegio Domingo Viejo, que está, la verdad, está muy mal. Entonces, este año nos da para eso. Queremos hacer una acera en la calle de Arguillas que se ha asfaltado el año pasado y nos falta, digamos que de la parte derecha, una acera. Y otra acera en, que va por la ribera del Pisuerga o la ribera del Cuérnago, que iría desde la Cuesta del Matadero hasta el Mesón del Pisuerga. Uh -huh. Porque tenemos al otro lado de este cuernago, de este río, el instituto. Uh -huh. Entonces, eso es, todos son calles de tierra en invierno o en verano cuando llueve este año poco, pues el barro que se mete es mucho y queremos hacer una acera por este lado para coger una pasarela que se hizo y ahí entrar ya directamente. Bueno, podrá adecuarlo, ¿no? Adecuar sí, sí, toda sí, la sí. zona. Queremos arreglar también, en este caso se pensaba arreglar un depósito de agua que está en los barrios de Santa María y Tagarrosa, que lo que vamos a hacer es meter un grupo de presión para eliminar de lo que es el depósito de agua en sí y ya pues eh, olvidarnos de, pues, de toda la tubería que va hasta, hasta el depósito, la de bajada, en fin. Y alguna cosilla más por ahí que es que se, que se me escapa, ¿no? Queremos también arreglar, también lo tenemos ya concedido y lo haremos por el IDJ, el Instituto de Deportivo y Juventud de Diputación, lo que es el, el actual polideportivo, uh -huh. vamos a hacerle ahí un pequeño arreglo. Y bueno, pues luego cosillas por ahí que el ayuntamiento de su propio bolsillo poniendo el 100% de, de, de la obra, pues queremos hacer algún colector más, alguna queremos poner, pero tenemos un problema de agua, ya consumimos muchísimo agua. Uh -huh. Así como estamos dando también a Castrojeriz, que está a falto de ello y lo coge de ahí, es otro gustoso de que lo coja, pues eh, la verdad es que consumimos, no sé, abusamos de, estamos consumiendo hasta 1.200.000 litros diarios. De bueno, agua. Es mucha cantidad. Es ¿no? mucho. Queremos, yo creo que se nos escapa por ahí, hay algo, alguien nos hace trampas y, y se lo coge. Entonces queremos poner también dentro de los planes provinciales unos contadores intermedios uh -huh. para establecer un, en la red, pues un... Eh, pues de la zona 1, zona 2, zona 3... Bueno, hacer una grabación y saber eh, si se escapa o no se escapa. Eso, ¿no? Es, entonces, agua controlar en principio lo que entra al depósito, porque sí que nos cobran lo que sale de la potabilizadora, pero no sabemos si lo que sale de la, de la potabilizadora Llega, es lo no, que entra todo. al depósito. Claro. Entonces, contrastar lo que entra al depósito con lo que sale de la potabilizadora y luego, con, por, por, por zonas, eh, mirar el consumo final para sí... Lo de un contador con otro cuadra. Si cuadra es que está bien y si no cuadra es que hay que mirar a ver qué, a ver qué está pasando. Ver qué está pasando ¿no? eh, ahí con agua, sí. Hemos llegado ya a la mitad de, de este mandato, eh, sí. José Antonio. Eh, imagino que ya se han ido realizando también muchos proyectos, mm -hmm. muchas iniciativas. Sí. ¿Qué quedaría pendiente de aquello que eh, bien fuese dentro del programa electoral o bien digáis, bueno, es que esto es una necesidad y antes de que acabe la legislatura, sí o sí, tenemos que iniciar o acabar este proyecto? Pendiente, lo dije el año pasado aquí, y, es el tema del, del cableado de Melgar, los cables eléctricos. Eh, cuando se han hecho actuaciones en la fachada, se han hecho muchas por el ARI, eh, la gente que ha quitado el cable ha dejado colgando. Uh -huh. Entonces, nosotros en principio pensábamos que era la empresa, en este caso Viesgo, que es, que es la empresa que, que gestiona ahí la eléctrica, pues pensábamos que era cosa de ella, pero no, es cosa del vecino. Uh -huh. El vecino sí si quita los cables, tiene que volver a poner. Y estamos eh, literalmente pegándonos con Viesgo para ver qué posibilidad hay. Estamos avanzando en ello para que soterre las, porque tenemos eh, ya soterrado lo que es la canalización, sería meter el cable por la canalización. Y estamos, eso me gustaría dejarlo acabado, yo creo, pensaba que este año podíamos eh, haber hecho se algo, poquito, y se ¿no? nos ha ido, a ver si este año que entra podemos empezar a hacer algo. Bueno, eso pues, es algo de que de verdad que es que está el pueblo feísimo por ese, por ese tema. Bueno, pues habrá que, habrá que confiar, ¿no? Que se consiga sí, durante los próximos lo, meses. Lo, lo vamos a intentar, yo lo voy a intentar, lo voy a, voy a seguir luchando con Viesgo, la verdad es que nos llevamos bastante bien y hay, hay, una, pequeña, hay una pequeña deuda que tiene el ayuntamiento con esta empresa que eh, creemos que pues hasta que no acabemos con ella no van a hacer nada, entonces vamos a tratar de pagársela, no es mucho. Y, y se la pagaremos para ver si a partir de ahí pues empezamos a, ah, a hacer algo. Vamos a confiar, ¿no? Que se pueda resolver sí. y que la próxima vez que nos veamos, José Antonio, me puedas decir ojalá eh, ya lo tenemos ojalá. resuelto es que es o un en peligro, camino. Es un peligro, es un peligro. Eso eh, en un momento dado se puede matar o, cualquiera porque los cables se desprendan y tienen mucho peso. Están cogidos con cuerdas, con, con alambre, con... está muy precario. Está, la verdad es que está muy mal, es lo no. peor que hay de, de, del pueblo ahora mismo. Vamos a confiar en que se pueda solucionar, si te parece, eh, vamos nos, nos vamos a despedir con una invitación eh, a las fiestas, eh, porque la gente debe acercarse a Melgar desde mañana mismo a disfrutar de estas fiestas de agosto. Hombre, yo creo que eh, el programa que te he comentado ahora mismo, yo creo que 
se merece una respuesta masiva de, de la gente de Burgos y de eso, de, 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 de la zona. Y quizá también por eso lo hemos hecho, hemos adelantado a este fin de semana para que la gente, pues por ejemplo, eh, pues son fiestas en Villadiego, son fiestas en Sasamón, ¿no? son fiestas en Lantadilla, un pueblo de Palencia que está al lado. Entonces, no, hemos, la gente hemos, se pueda metido, repartir también. Claro, hemos metido este fin de semana que digamos no son fiestas eh, por allí en ningún sitio para que la gente de la zona pueda acudir también y, que la, y, y, y luego pues eh, la gente de Melgar, que somos buena gente. Y bueno, y que además eso, es una visita obligada el, siempre, ¿no? El ir a vernos, pues, José, está bien. Gracias, José sí. Antonio, por, eh, por acercarte una vez más a, Nada, a, vosotros a por desgranarnos el... y acercarnos cómo está el municipio en este caso. Eh, lo mejor del mundo para estos días, que tengáis unas felices fiestas eh, y que nos veamos dentro de no demasiado tiempo y me puedas decir que hay buenas noticias en cuanto a esos, a <risa> claro esos proyectos. Muchísimas gracias eh, y nosotros continuamos. A vosotros.